Hi friends, welcome back to my channel. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്നാക്ക് ഐറ്റവുമായിട്ടാണ് ഈവനിങ് ടീയുടെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് എഗ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് എഗ് റിങ്സ് നമുക്ക് നോമ്പായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നോമ്പിനും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കണം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എഗ് റിങ്സ് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് എഗ്ഗാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില പൊതിനയില കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പത്ത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ക്യാപ്സിക്കം ഇത്രയും ചേരുവകളാണ് നമുക്ക് എഗ് റിങ്സ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എഗ് ഇതുപോലെ നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കണം അതൊന്ന് ഉടച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു പാനിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സവാള നന്നായി ഒന്ന് വഴന്ന് വരണം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക സവാള ഏകദേശം വഴന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും നന്നായി പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനതിലേക്ക് മല്ലിയിലും പുതിനയിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതും നന്നായി ഒന്ന് മിക്സായി വരട്ടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ക്യാപ്സിക്കം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം നന്നായി ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടണം നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നന്നായി ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മളെ എഗ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉടച്ച് വെച്ച് നന്നായി ഉടച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള എഗ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ എഗ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പ് ടൊമാറ്റോ സോസ് ആയാലും പ്രശ്നമല്ല ഏതായാലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒറിഗാനോ ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു നുള്ളിൽ ഒറിഗാനോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡൗ റെഡിയാക്കി എടുക്കാനാണ് അതിന് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് മസാലയിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം മതി പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി എല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കണ പോലെ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കണം ഒരുപാട് വെള്ളം വേണ്ട ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ മതി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തിയെടുക്കണ പോലെ ഒരു ചെറു വലിയൊരു ചപ്പാത്തിയുടെ വലിപ്പം വേണ്ട ചെറിയൊരു ചപ്പാത്തിയുടെ വലിപ്പത്തിൽ നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം ഞാനിവിടെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫില്ലിങ് നിറച്ചുകൊടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഒരു ചപ്പാത്തി ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫില്ലിങ് നിറച്ചുകൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം താഴെ അറ്റം വരെ കട്ട് ചെയ്യണ്ട ഇതുപോലെ അറ്റത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകരുത് ഇതുപോലെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ വരെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചപ്പാത്തിയുടെ എല്
റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ അധികമായിട്ട് നിൽക്കണ ഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇനി നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം കാരണം മിക്സ് ഒന്നും പുറത്തു പോകരുത് അതിന് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ മൊത്തം ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക റോൾ ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോൾ ഒന്ന് നിർത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാത്ത ഭാഗത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് നമുക്കൊന്ന് ഈ മൈദ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ഒട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൊത്തമായിട്ട് റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നേരെ ഒട്ടി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മടക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇതിനെ തിരിച്ച് മടക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടും ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇതിൽ കിട്ടും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അറ്റം നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യും നമ്മൾ എഗ് റിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാതും നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ വെച്ചു ഓയിൽ ഒഴിച്ചു അതിലൊക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ എഗ് റിങ്സും ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഞാനിവിടെ സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നാല് മണി ചായയുടെ കൂടെയും പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ നോമ്പായതുകൊണ്ട് നോമ്പിന് നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റം ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച